தொகைப்படுத்தினா t power 4 by 4 புரியுதா 0 to pi by 2 pi by 2 போடுங்க அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு 1 by 4 புரியுதா அதை ஒன் பை நாலு வெளியே கொண்டு வந்துடலாம் பை பை டூ ஹோல் பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஏன்னா எக்ஸுக்கு பேரில் டீக்கு பேரில் ஜீரோ கொடுக்க என்ன உங்களுக்கு ஜி ஜீரோ பவர் ஃபோர் வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நாலு இது நாலு முறை இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் உனக்கு பை போர் ஃபோர் பை டூ பவர் ஃபோர் அது வந்து சிக்ஸ்டீன் அப்போ வந்து உனக்கு ஆன்சர் பை போர் ஃபோர் பை நாலு இன்ட்டு பதினாறு அறுபத்தி நாலு சரியாப்பா மிக எளிமையான கணக்கு தான் எந்த கஷ்டமும் கிடையாது புரியுதா என்ன செய்யணும் பிரதியிடல் முறை அதாவது சைலினஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம டீன்னு வைக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் உனக்கு டிடி பை டிஎக்ஸ் வந்து ஒன் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அது வந்து அதனுடைய ஃபார்முலா சைலினஸ் எக்ஸை வந்து வகைப்படுத்தினா 1 by root of 1 minus x square. இப்போ இந்த dx அங்கே கொண்டு போயாச்சுன்னா என்ன ஆகும் உனக்கு டிடிசி கொண்டு டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அப்போ இந்த சைலினஸ் எக்ஸ் அப்படியே வந்து டி க்யூப்னு மாறிடும் இந்த டிஎக்ஸ் பை ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது என்னவா மாறிடுது டிடின்னு மாறிடுது இப்போ டி க்யூப்பை வந்து தொகை டி க்யூப்பை வந்து தொகைப்படுத்தினா டி போர் ஃபோர் பை ஃபோர் லிமிட்டு ஜீரோ அண்டு பை பை டூ பை பை டூ போடும் பொழுது பை பை டூ பவர் ஃபோர் பை பை ஃபோர் ஃபோர் பை சிக்ஸ்டீன் ரெண்டு பவர் நாலு வந்து பதினாறு அப்படியே பார்க்கலாம் பை பை ஃபோர் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் புரியுதா பயிலாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சில கணக்குகள் மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ எல்லா கணக்கும் இதில் வந்து போடுறதுக்கு டைம் இருக்காது நீங்கள் என்ன செய்யுங்க அவங்க ஆசிரியை அவங்க ஹெல்ப்போட என்ன செய்யுங்க மற்ற கணக்குலேயும் நீங்கள் வந்து போட்டு பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து கணக்கு வந்து மிக எளிமையாக இருக்கும் அதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தி ஆகும் அப்போது அடுத்தது நாம் சில ஃபார்முலாஸ் பார்க்க போகிறோம் எட்டு அதாவது பண்புகள் இருக்குது முத அந்த வரையறுத்த தொகைகளின் பண்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்புகள் இருக்குது அதில் ஒரு சில முக்கியமான பண்புகள் அதில் வந்து வரக்கூடிய கணக்களை வந்து இப்போ நம்ம போட போகிறோம் என்ன அப்படின்னா என்னென்ன பண்புகள்லாம் முக்கியமான மொத்தம் எட்டு பண்பு இருக்குப்பா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த பண்புகளில் குறிப்பாக ஒரு சில பண்புகள் அதை வந்து நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இவங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நான் எல்லாத்தையும் போடலை ஒரு சில முக்கியமான பண்புகளை மட்டும் உங்களை போட்டு காட்டுறேன் என்ன அப்படின்னா இன்டக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறத மாற்றி போட்டு இன்டக்ரல் மைனஸ் பி டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸு டிஎக்ஸ் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஏற்கனவே நான் அந்த கணக்கு வந்து உங்களுக்கு போடும் பொழுதே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட்டில் அந்த பயிற்சியில் ஒரு கணக்கு போடும் பொழுதே இதை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து எத்தனை பண்புன்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ரெண்டாவது பண்பு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான பண்புகளை மட்டும்தான் சொல்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாவது பண்பு புரியுதா அதே போல் இதில் மூணாவது பண்பு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம கணக்குகள் போடும்போது உங்களுக்கு பயன்படும் அதான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இது என்ன அப்படின்னா இன்டக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்ரல் ஏ டு பி எஃப் ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது நல்லா மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அடுத்த பண்பு அடுத்து நாலாவது பண்பு என்ன அப்படின்னா இன்டக்ரல் இது நாலாவது பண்பு வந்து இன்டக்ரல் ஜீரோ டி ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டக்ரல் ஜீரோ டி ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படி போட்டுக்கலாம் இந்த மூணாவது பண்பு நாலாவது பண்பு மிக 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 முக்கியமான பண்புகளாகும் இது கூட சேர்த்து எட்டாவது பண்பு அதையும் நம்ம கண்டிப்பாக 
அது ரொம்ப 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 முக்கியமான பண்பு ஏன்னா இப்போ வந்து உனக்கு இப்போ நான் வந்து கணக்குக்கு தேவையான மட்டும் தான் நான் கொடுக்குறேன் உங்கள் ஆசிரியர் வந்து மற்றதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க இப்போ கணக்குக்கு முக்கியமான தேவையான மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இது என்ன அப்படின்னா இன்டகரல் மைனஸ் ஏ டு ப்ளஸ் ஏ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இது இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பண்பு மைனஸ் ஏ டு ப்ளஸ் ஏ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இதுக்கு வந்து ரெண்டு விடை இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த சார்பு வந்து ஒற்றை சார்பாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு ரெட்டை சார்பாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு மதிப்பு இப்போ முதல்ல ஒற்றை சார்பு ரெட்டை சார்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒற்றை சார்பு அப்படின்னா ஒரு சார்பில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸுன்னு பிரதியிடும் பொழுது அந்த சார்பின் குறியீடு மாறுமானால் அது ஒற்றை சார்பு எங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு சார்பில் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸுன்னு பிரதியிடும் பொழுது அந்த சார்பின் குறியீடு மாற்றம் அடையுமானால் அது ஒற்றை சார்பு அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் என்ன அப்படின்னா இப்போ எஃப்ஆஃப் எக்ஸு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூபு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு சார்பு இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸுன்னு நான் போட சொல்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எஃப்ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸு ஹோல் க்யூபு கண்டிப்பாக பிராக்கெட் போடணும் அதுக்கு மேலே தான் இந்த த்ரீ எழுதணும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா இப்படி போட்டுருவாங்க மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப் போட்டுருவாங்க அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும் மைனஸ் எக்ஸு ஹோல் க்யூப்னு போடணும் இப்போ இதை மூணு முறை பெருக்குனா மைனஸ் எக்ஸு இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸு இன்ட்டு மைனஸ் எக்ஸ் உனக்கு என்ன ஆகும் நெகட்டிவ் இன்ட்டு நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அதோட திரும்ப நெகட்டிவ் பெருக்கும் பொழுது திரும்ப என்ன ஆகும் உனக்கு மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் க்யூபு நல்லா பாருங்கள் கொடுத்த சார்பு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸு போடும் பொழுது என்ன வந்துருச்சு உங்களுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் க்யூபுன்னு வந்துருச்சு அப்போ குறியீடு மாறிடுச்சு சார்பினுடைய குறியீடு மாறிடுச்சு அப்போ எக்ஸ் க்யூப்புங்கிற சார்பு வந்து ஒற்றை சார்பு சொல்ல புரியுதா அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் கேட்டால் இப்போ என்ன ஆகுது உனக்கு எஃப்ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு உனக்கு கிடச்சிருச்சு சார்பினுடைய குறியீடு மாறிடுச்சு இது ஒற்றை சார்பு அப்படி ஒற்றை சார்பாக இருக்கும் பொழுது இந்த பார்த்துக்கோங்க நான் கொடுக்குற இந்த பண்பு வந்து லிமிட் எப்படி இருக்கணும் ஒரே மதிப்பாக இருக்கணும் மைனஸ் ஏ டு ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் ஒன்று டு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு டு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படி வரக்கூடியதுக்கு மட்டும்தான் இந்த பண்பு பொருந்தி வரும் எல்லாத்துக்கும் பொருந்தாது ஏன்னா இப்போ இந்த எஃப்ஆஃப் எக்ஸுங்கிற சார்பு ஒற்றை சார்பாக இருந்தால் கண்ணை மூடிட்டு இதோட விடை ஜீரோ அப்படின்னு போட்டலாம் எப்போ எப்போ இருக்கணும் எஃப் ஒரு என்ன சார்பு ஒற்றை சார்பு புரியுதா எஃப் வந்து ஒற்றை சார்பாக இருந்தால் கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஜீரோன்னு போட்டுடலாம் சரி இரட்டை சார்பு இது ரெண்டு விடைய சொன்ன இரட்டை சார்பு அது என்ன இரட்டை சார்பு இதே தான் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸு பிரதியிடும் பொழுது குறியீடு மாறாமல் இருந்தால் அது இரட்டை சார்பு இப்போ இது வந்து குறியீடு மாறிடுச்சு அப்போ எஃப் வந்து என்னது எஃப்எஸ் ஆடு ஆடு அப்படின்னா தமிழில் வந்து ஒற்றை சார்பு அப்படின்னு அர்த்தம் ஒற்றை இப்போ இதே இதை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க எக்ஸு ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எக்ஸுக்கு பேரில் மைனஸ் எக்ஸ் போடுங்க அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆகும் அப்போ வந்து மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ வந்து உனக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்படின் தான் கிடைக்கும் குறியீடு மாறலை எக்ஸுக்கு பேரில் மைனஸ் எக்ஸு பிரதியிடும் பொழுது குறியீடு மாறவில்லை அப்போ உனக்கு என்ன ஆகும் எஃப்ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் அப்படியே கிடச்சிரும் அப்போ இதோட இது வந்து என்னது எஃப்எஸ் ஈவன் அப்படின்னு பேர் ஈவனில் தமிழில் வந்து இரட்டை சார்பு இரட்டை படை சார்பு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி இரட்டை படை சார்பாக இருந்தால் இதுக்கு விடை வந்து டூ போட்டு இன்டகரல் ஜீரோ டி ஏ எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ எப்படின்னு எப்போ எஃப் ஃபோரு என்ன சார்பு அது இரட்டை சார்பு அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த எந்த ஃபார்முலா நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணுறீங்களோ பண்ணலையோ இந்த நாலு ஃபார்முலாவும் அதுலேயும் குறிப்பாக எது இந்த மூணு நாலு எட்டு இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி இருக்கணும் சொல்ல புரியுதா 
அப்போ தான் இந்த பயிற்சியில் வரக்கூடிய கணக்கெல்லாம் வந்து இங்கே எளிமையாக போட முடியும் சரியா மனப்பாடம் பண்ணிப்பீங்களா இப்போ இதில் ஒரு சில கணக்கெல்லாம் போட்டு பயிற்சி அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு கணக்கெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு நம்ம அடுத்ததுக்கு போகலாம் சரியா இப்போ பாருங்களேன் இதில் வரக்கூடிய தேர்வுக்கு வரக்கூடிய ஆறு மாதிரி கேள்வி அதில் ஒரு சில கணக்கில் வந்து இப்போ நம்ம போட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு எடுத்துக்காட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு மதிப்பிடுக அப்படின்ட்டுருக்கு மதிப்பிடுக இன்டகரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் எக்ஸ் க்யூபு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு டிஎக்ஸ் இப்படி ஒரு கணக்கு இருக்கு லிமிட்டை பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்ட்டுருக்கு சரியா அப்போ எட்டாவது பண்பாங்க நம்ம பயன்படுத்த முடியுமா எட்டாவது பண்பு என்ன மைனஸ் ஏ டு ப்ளஸ் ஏ அதை பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ என்ன செய்கிறோம் கொடுத்த சார்பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வச்சுக்கோங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூபு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு டிஎக்ஸ் இது ஒற்றை சார்பா இல்லை இரட்டை சார்பா அப்படின்னு பாருங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸுன்னு போட சொல்லியிருக்கேன் அப்போ எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸு ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸு ஹோல் க்யூபு என்ன இதை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க இப்படி மாற்றிக்கோங்க அதாவது ஒன்று செஞ்சுக்கோங்க முதல்ல இதை இந்த சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸுங்கிறத எக்ஸ் க்யூபு சைன் எக்ஸு சும்மா கொஞ்ச நேரத்துக்கு சைன் எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ எக்ஸுக்கு பேரில் மைனஸ் எக்ஸ் போடுங்க அப்போ மைனஸ் எக்ஸு ஹோல் க்யூபு இன்ட்டு சைன் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸு புரியுதா ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி போடுங்க இப்போ இந்த சைனுங்கிற சார்பு ஒற்றை சார்பா ரெட்டே சார்பா அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் மொத்தம் சைன் எக்ஸு காஸ் எக்ஸு டேன் எக்ஸு காட் எக்ஸு சீக்கண்ட் எக்ஸு கோசிகண்ட் எக்ஸ் மொத்தம் ஆறு இருக்குது இந்த ஆறு சார்புகளில் இந்த திருகோணமதி சார்புகள் இந்த ஆறு சார்புகளில் காஸ் எக்ஸும் அதோட தலைகீழி சீக்கண்ட் எக்ஸ் அந்த ரெண்டுமே இரட்டை சார்பு பாக்கி எல்லாமே ஒற்றை சார்பு தான் இதை நல்ல மனப்பாடமாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பதினோராம் வகுப்பில் இப்படி ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கீங்க சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா டேன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா காட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா சீக்கண்ட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா கொசிகண்ட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா இப்படி தான் எழுதணும் இதான் ஆர்டர் சைன் காஸ் டேன் காட் சீக்கண்ட் கொசிகண்ட் இதான் ஆர்டர் மாற்றி வேறு மாதிரி எழுதக்கூடாது இப்போ சைன் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா அதோட மதிப்பு என்ன அதே போல் எல்லாத்துக்கும் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி காசும் சீக்கண்டும் மட்டும்தான் இரட்டை சார்பு பாக்கி எல்லாமே ஒற்றை சார்பு அப்போ என்ன ஆகும்னா காஸ் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டாவை நம்ம காஸ் தீட்டான்னு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி சைனா சீக்கண்ட் ஆஃப் மைனஸ் தீட்டா என்ன பண்ணிக்கலாம் வந்து சீக்கண்ட் தீட்டான்னு போட்டுக்கலாம் பாக்கி எல்லாம் கண்ணை மூடிட்டு மைனஸ் சைன் தீட்டா மைனஸ் டேன் தீட்டா இது வந்து மைனஸ் காட் தீட்டா இது வந்து என்னது உங்களுக்கு மைனஸ் கொசிகண்டு தீட்டா அப்படின்னு வரும் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் இது மட்டும்தான் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் பாக்கி பாக்கி எல்லாமே நெகட்டிவ் அப்போ இங்கே உனக்கு என்ன ஆகும்னா மைனஸ் எக்ஸ் க்யூபு இது வந்து உனக்கு என்ன ஆகும் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் க்யூபு இந்த மைனஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு சைன் ஸ்கொயர் எக்ஸு அப்போ என்ன ஆகுது எக்ஸுக்கு பதிலாக நாம் வந்து மைனஸ் எக்ஸுன்னு போடும் பொழுது சார்பினுடைய குறியீடு மாறிடுது சார்பு எப்படி இருக்கு எக்ஸ் க்யூப்பு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் எக்ஸ் போடும் பொழுது என்ன ஆயிடுது உனக்கு மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப்பு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்துடுது புரியுதா இது வந்து பெருக்கல் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூப்பு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் வந்துடுது அப்போ என்ன ஆகுது உனக்கு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுன்னு கிடைக்கிறதுனால எஃப் வந்து என்ன சார்பு ஓர் ஒற்றை சார்பு அப்போ ஒற்றை சார்புன்னா கண்ணை மூடிட்டு என்ன பண்ணிடு இதுக்கு விடை வந்து ஜீரோன்னு போட்டிருக்கு கவலையே படாத ஒற்றை சார்புனா இது விடை என்ன ஜீரோ அப்போ இதோட மதிப்பு என்ன ஆகும் உனக்கு அப்போ இன்டக்ரல் என்ன ஆகும் உனக்கு தேர் ஃபோர் மேலே எழுதுகிறேன் தேர் ஃபோர் இன்டக்ரல் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் டு ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் எக்ஸ் க்யூபு சைன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு டிஎக்ஸ் இதோட விடையை வந்து ஜீரோ கண்ணை மூடிட்டு போட்டலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு 
ஒற்றை சார்பாக இருப்பதால் இப்போ உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஏழு புள்ளி ஒன்பது அதை நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் அது வந்து என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து அடிக்கடி வரக்கூடிய கேள்விகள் ஆறு மார்க்கில் வரக்கூடிய கேள்விகள் எடுத்துக்காட்டு ஏழு புள்ளி ஒன்பது என்ன அப்படின்னா மதிப்பிடுக இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை டு எஃப் ஆஃப் சைனக்ஸ் டிவைடட் பை எஃப் ஆஃப் சைனக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் காசெக்ஸு டிஎக்ஸ் இதோட மதிப்பு கேட்டிருக்கு இன்டகரல் எஃப் ஆஃப் சைனக்ஸ் பை எஃப் ஆஃப் சைனக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் காசெக்ஸ் டிஎக்ஸ் சரியா இப்போ இதை எந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்த போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டகரல் இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு ஃபார்முலா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபார்முலா நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் எப்படி ஜீரோக்கு பதிலாக ஜீரோ தான் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக பை பை டூ அப்படின்னு இருக்கு முதல்ல இந்த கொடுத்த கணக்கை என்ன பண்ணிக்கோங்க ஐன்னு வச்சுக்கோங்க ஐ இந்த கொடுத்த கணக்கை ஐன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஈக்குவல் டு அப்படி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்று இப்போ இந்த கணக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபார்முலா பயன்படுத்த போகிறேன் இங்கே ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குது பை பை டூன் இருக்கு அப்போ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது எக்ஸ் பல இடத்துல என்ன சொல்லி நம்ம வந்து எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் எக்ஸு போட சொன்ன மாதிரி இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன பண்ண நம்ம வந்து பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போகணும் ஏன்னா எக்ஸ் ஏ வந்து உனக்கு பை பை டூ அப்போ இந்த ஐ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஐ சி கோல்டு இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ எஃப் ஆஃப் நல்லா கவனிச்சுக்கோ சைன் ஆஃப் என்ன இருக்கு எக்ஸ் நான் என்ன சொன்ன ஒன்ன எக்ஸுக்கு பதிலாக ஏ மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு போடலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் இங்கே ஏ வந்து பை பை டூ அப்போ இங்கே என்ன ஆகும் உனக்கு சைன் ஆஃப் பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஆகும் டிவைடட் பை அதே மாதிரி கீழே எஃப் ஆஃப் என்ன ஆகும் உனக்கு சைன் ஆஃப் என்ன பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு மாறிடும் புரியுதா திரும்ப சொல்கிறேன் இன்டகரல் ஜீரோ டி ஏ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டி ஏ எஃப் ஆஃப் ஏ மைனஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ்னு நம்ம மாற்றி எழுதலாம் இங்கே ஜீரோ டி ஏக்கு பதில் என்ன இருக்குது ஜீரோ டு பை பை டூ அப்படின் இருக்குது அப்போது சைன் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் என்ன போட போகிறோம் பை பை டூ மைனஸ் எக்ஸுன்னு போடுறோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரல் ஜீரோ டு பை பை டூ நல்லா பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இதுதான் வந்து திரிகோண மிதி அப்படிங்கிற சாப்டரை நீ மொத முதல்ல படிக்க ஆரம்பித்தப்போ படித்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா இதான் சைன் தொண்ணூறு மைனஸ் தீட்டா சைன் ஆஃப் சைன் ஆஃப் என்ன பார்த்துருக்க நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா அதே மாதிரி காஸ் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா 